देख रहे हैं जो हमारा चैप्टर है ठीक है क्लास एलेवेंथ का चैप्टर है हमारा क्लास एलेवन का इसका नाम है हमारा सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री ठीक है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री लोग चैप्टर का नाम है तो चैप्टर का नाम से ही पता चला कि कुछ बेसिक टर्म को यहाँ हम लोग पढ़ने वाले हैं ठीक है तो बेसिक टर्म हमारा क्या होता है जनरली कोई भी चीज़ के बारे में एकदम शुरू से जीरो लेवल से पढ़ना ठीक है जीरो लेवल से पढ़ना उस चीज़ के बारे में तो उसी चीज़ को हम लोग देखेंगे ध्यान में रखते हुए तो सबसे पहला चीज़ यहाँ पर हमारा बात होता है कि हम लोग जो स्टार्टिंग हम लोग साइंस पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं ठीक है हम लोग ऐसा नहीं कि बच्चे क्लास में अब हम लोग अब हम लोग इंटर लेवल पहुँच चुके हैं ठीक है आई कर रहे हैं आईसी का फुल फॉर्म आप लोगों को पता ही होगा क्या होता है इंटर मेडिएट ऑफ साइंस तो बात बात पे हम लोग यहाँ पे साइंस के वर्ड का यूज होता है एक्चुअली हम लोग जानेंगे कि साइंस होता है क्या ठीक है बेसिकली साइंस होता क्या है तो उसी चीज़ को आज हम लोग जानने वाले तो साइंस हमारा क्या होता है कि साइंस एक सिस्टमेटिक नॉलेज है ठीक है सिस्टमेटिक नॉलेज हम लोग यहाँ पे होता है नो सिस्टमेटिक नॉलेज है जिसको हम लोग टू गेन टू गेन थ्रो कर सकते थ्रो भी बोल सकते हैं इसको सिस्टमेटिक नॉलेज टू गेन थ्रो किसे हम लोग एक्सपेरिमेंटली एक्सपेरिमेंटली एंड ऑब्जर्व करके ऑब्जर्व ठीक तो ये हमारा एक बेसिक जो हमारा टूल हो गया कि साइंस हमारा क्या सिस्टमेटिक नॉलेज है जिसको हम लोग एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व करके उसको ठीक है थियोरेटिकली और एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व करके उसको हम लोग प्राप्त करते हैं तो बेसिकली साइंस के बहुत सारा ब्रांचेज भी आ जाता है मेनली हमारा क्या आता है फिजिक्स आ जाता है केमिस्ट्री आ जाता है और एक हमारा आ जाता है बायोलॉजी जो हम बात सीधा करें केमिस्ट्री में क्योंकि हम लोग केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं तो केमिस्ट्री क्या होता है तो सबसे पहला चीज़ है कि क्या है ब्रांच ऑफ साइंस साइंस का ब्रांच है जिसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं कि मेटर के प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं ठीक है उसके इंटरेक्शन के बारे में पढ़ते हैं और उसके ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पढ़ते हैं क्या होता है ट्रांसफॉर्मेशन इंटरेक्शन और उसका प्रॉपर्टी क्या होता है किस चीज़ का मैटर का तो ये हमारा हो जाता है केमिस्ट्री का डेफिनेशन अब इसमें भी क्या होता है कि इसका भी जिस प्रकार साइंस का ब्रांच होता है उसी तरह इसका भी ब्रांच होता है इसमें बेसिकली जो हम लोग जो पढ़ते हैं वो हमारा क्या है फिजिकल केमिस्ट्री है फिर हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है और एक हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ठीक है अगर इनऑर्गेनिक फिजिकल और ऑर्गेनिक का अगर बात किया जाए तो फिजिकल केमिस्ट्री बेसिकली हमारा जो होता है वो किसी भी फंडामेंटल चीज़ के बारे में पढ़ते हैं लोग ठीक है फंडामेंटल फंडामेंटल चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं जैसे कि मास कर सकते हैं टाइम कर सकते हैं कोई भी चीज़ जैसे मैं बात होता है लेंथ के बारे में जितना भी मतलब फंडामेंटल चीज़ें उसको हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ते हैं अब एक जो होता है हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो उसको जो हम लोग है तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ते हैं हम लोग कि एलिमेंट जहाँ पे एलिमेंट के प्रॉपर्टी या फिर उसका क्या रिएक्शंस हैं उस चीज़ के बारे में लेकिन एक्सेप्ट कार्बन कार्बन को छोड़ के जितना भी एलिमेंट आता है उस चीज़ को हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो सीधी बात है एक एलिमेंट हमारा छूट गया कार्बन तो कार्बन एंड इट्स 
कंपाउंड तो कार्बन और उसके कंपाउंड के बारे में जहाँ तक पढ़ते हैं वो हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो जाता है तो ये कुछ हमारा बेसिक आइडिया हो गया कि किस प्रकार हमारा जो साइंस को बांटा गया है उस लेवल में ठीक है तो यही हमारा कुछ हो गया अब एक एक करके हम लोग जो हमारा स्टार्ट करेंगे वो अभी एक आइडिया हमको जाना था कि किस प्रकार से क्या चीज़ हम लोग को केमिस्ट्री में पढ़ना है क्या साइंस होता है तो उस चीज़ को जाना था अब हम लोग एक एक करके उस चैप्टर की ओर बढ़ेंगे तो इसके लिए नेक्स्ट वीडियो में आएगा लेक्चर तो वहाँ से हम लोग को लेक्चर नंबर टू जो होगा वहीं से हमारा बेसिक केमिस्ट्री स्टार्ट होगा एकदम शुरुआत से कहाँ से मैटर से स्टार्ट करेंगे मैटर से स्टार्ट करके उसको करेंगे ठीक है तो यहाँ तक धन्यवाद